சமூக மக்களுக்கு மத்தியில் பரவலாக காணப்படக்கூடிய ஒரு பழக்கம் என்ன ஒன்று சொன்னால் ஒரு குழந்தை பிறந்து விட்டது என்றால் வலது காலில் காதில் பாங்கும் இடது காதில் இக்காமத்தும் சொல்வது வளமையாக நமது சமூகத்திலே காணப்படுவதை பார்க்கின்றோம் இதற்கு ஆதாரபூர்வமான ஏதாவது செய்திகள் இருக்கின்றதா என்பதை குறித்து நாம் அறிய இருக்கின்றோம் இந்த வலது காதில் பாங்கும் இடது காதில் இக்காமத்தும் சொல்லப்படுவது சம்பந்தமாக பிரபல்யமான மூன்று ஹதீஸ்கள் முன்வைக்கப்படுகின்றது அபிராஃபி தொட்டும் அறிவிக்கப்படுகின்றது ரஹைத்து ரசூல் அல்லாஹி சல்லாஹூ அலஹி வசல்லம் அல்லாஹுடைய தூதர் சல்லாஹு அலஹி வசல்லம் அவர்களை நான் பார்த்தேன் ஹசன் அலி அலி ரதி அல்லாஹு அனுஹு அவர்களுடைய மகனான ஹசன் ரதி அல்லாஹு அவர்கள் பிறந்தபோது அவர்களுடைய காதிலே அல்லாஹுடைய தூதர் அவர்கள் பாங்கு சொன்னார்கள் என்ற ஒரு செய்தி அபுதாவதிலே ஐயாயிரத்தி நூற்றி ஐந்தாவது செய்தியாக திருமதியில ஆயிரத்தி ஐநூற்றி பதினான்காவது செய்தியாக இடம்பெறுகின்றது ஹாஃபத் இபின் ஹஜர் அஸ்கலானி ரஹிமஹுல்லா அவர்கள் இந்த ஹதீஸை குறித்து சொல்லும் போது சொல்லுகின்றார்கள் இந்த ஹதீஸிலே ஆசிபுபுனு உபைதில்லா என்ற ஒரு மனிதர் இடம்பெறுகிறார் இவர் பலஹீனமானவர் இந்த செய்தி தல்ஹீசுல் ஹபீர் என்ற நூலிலே நான்காவது பாகத்தில் நூற்றி நாற்பத்தி ஒன்பதாவது பக்கத்திலே இடம்பெறுகின்றது அப்ப ரசூல் சல்லா அலிஸ்லாம் அவர்கள் ஹசன் ரதி அல்லாஹனுடைய காதிலே பாங்கு சொன்னார்கள் என்ற அந்த செய்தி இடம்பெறுகின்ற அந்த ரிவாயத்தில் ஆசிமிபுன் உபைதில்லா என்கின்ற ஒரு மனிதர் பலஹீனமானவர் என்று ஹாஃபுத் பின் ஹஜர் அஸ்கலான ரஹிமுல்லா அவர்கள் என்ன செய்யறாங்க சொல்றாங்க இது பாங்கில் கா குழந்தை பிறந்தவுடன் காதில் பாங்கு சொல்வது சம்பந்தமாக பிரபல்யமாக சொல்லப்படக்கூடிய ஹதீஸுகளில் இது ஒன்று இரண்டாவது ஒரு செய்தியை பார்க்கின்றோம் அப்துல்லா இபின் அப்பாஸ் ரதி அல்லாஹர்கள் அறிவித்ததாக வரக்கூடிய செய்தி அண்ணா நபி சொல்லாஹூ அலஹி வசல்லம் அதனி உதுனில் ஹசன் பின் அலி ஹசன் ரதி அல்லாஹனுடைய ஹசன் ரதி அல்லாஹர்கள் பிறந்தபோது ரசூல் சல்லா அலிஸ்லாம் அவர்கள் ஹசன் ரதி அல்லாஹனுடைய வலது காதிலே பாங்கும் அகாமஃபி உதினிகில் யூஸ்ரா இடது காதிலே இக்காமத்தும் சொன்னார்கள் இந்த செய்தி பைஹக்கில ஷுபுல் ஈமான் என்ற அந்த தலைப்பின் அந்த கிரந்தத்திலே ஆறாவது வாலியத்தில் முன்னூற்றி தொண்ணூறாவது செய்தியாக இடம்பெறுகின்றது இந்த ஹதீஸிலும் ஹசனுபுனு அம்ருபுனு சைஃப் என்கின்ற ஒரு மனிதர் இடம்பெறுகின்றார் இவர்களை பற்றி இமாம் புகாரி ரஹிமஹுல்லா அவர்கள் தாரிகுல் கபீரிலே சொல்கின்றார்கள் இரண்டாவது வாலியத்தினுடைய இருநூற்றி தொண்ணூத்தி ஒன்பதாவது பக்கத்திலே இவர் கதாப் பொய் சொல்லக்கூடியவர் அதே போன்று இந்த ஹதீஸிலே ரசூலுல்லா சல்லாஹு அலஹி வசல்லம் அவர்கள் ஹசன் ரதி அல்லாஹ் அவர்கள் பிறந்தபோது வலது காதில் பாங்கும் இடது காதிலே இக்காமத்தும் சொன்னார்கள் என்ற பைகக்கில் இடம்பெறக்கூடிய இந்த ஹதீஸ் சம்பந்தமாக இதிலே ஒரு ராவி இடம்பெறுகின்றார் முகமது பின் யூனுஸ் அல் முகமது பின் யூனுஸ் என்கின்ற ஒரு மனிதர் இடம்பெறுகின்றார் இவரை பற்றி இமாம் அபுதாவது ரஹிமஹுல்லா அவர்களும் தாரகுத்துனி ரஹிமஹுல்லா அவர்களும் இவர் பொய் சொல்லக்கூடியவர் என்று என்ன செய்கிறாங்க சொல்கிறாங்க அதே போன்று இதே ஹதீஸிலே இன்னும் ஒரு ராவி இடம்பெறுகின்றார் அல் காசிபுபுனு முத்தையப் என்கின்ற ஒரு ராவி இடம்பெறுகின்றார் இவரை பற்றி சொல்லும் போது இவர் பலஹீனமானவர் என்று அறிஞர்கள் என்ன செய்கின்றார்கள் குறிப்பிடுகின்றார்கள் அப்ப இன்றைக்கு வலது ஒரு குழந்தை பிறந்தவுடன் வலது காதில் வாங்கும் இடது காதில் இக்காமத்தும் சொல்ல வேண்டும் என்று மக்களால் நடைமுறைப்படுத்தக்கூடிய இந்த செயலுக்கு அவர்கள் வைக்கக்கூடிய ஆதாரமான இந்த ஹதீஸுகளை பார்க்கும்போது அதிலே பலஹீனமான ராவிகள் அறிவிப்பாளர்கள் இடம்பெறுகின்றார்கள் அதனால இது பலஹீனமான செய்தி என்பதை பார்க்கின்றோம் மூன்றாவது ஒரு ஹதீஸ் இதற்கு ஆதாரமாக எடுத்து வைக்கப்படுகின்றது அதாவது தல்ஹத்துபுனு உபைதுல்லா அவர்களை தொட்டும் அறிவிக்கப்படுகின்றது ரசூலுல்லாஹி சொல்லாஹூ வலஹி வசல்லம் அவர்கள் சொன்னார்கள் மண் உலிதலஹு ஃபஅஸ்ஸனஃபி உதனிஹில் யும்னா வ அகாமஃபி உதனிஹில் யுஸ்ரா லம் தலுர்ருஹு உம்மு சுபியான் ரசூலுல்லாஹி சொல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்கள் சொன்னார்கள் ஒரு குழந்தை ஒரு குழந்தை பிறந்தவுடன் வலது காதில் பாங்கும் இடது காதில் இக்காமத்தும் சொல்லப்பட்டால் லம் தலுர்ருஹு உம்மு சுபியான் உம்மு சுபியான் 
உம்மு சுபியான் என்ற சைத்தானுடைய எந்த தீண்டுதலும் அந்த பிள்ளைக்கு ஏற்படாது இந்த செய்தி அபு அலா என்ற கிரந்தத்தில் இடம்பெறுகின்றது பனிரெண்டாவது வாலியத்தினுடைய நூற்றி ஐம்பதாவது செய்தியாக இதுவும் மௌது ஆன ஹதீஸாக நாம் என்ன செய்கின்றோம் பார்க்கின்றோம் இமாம் அகமது பின் ஹம்பர் ரஹிமஹுல்லா அவர்கள் இந்த ஹதீஸிலே யஹயா பிஹில் ஓலா என்கின்ற ஒரு மனிதர் இடம்பெறுகின்றார் அவர் கதிதாபுன் அவர் பொய்யர் ஹதீஸுகளை இட்டு கட்டக்கூடியவர் என்று சொல்கிறாங்க இமாம் தாரகுத்னி ரஹமஹுல்லா அவர்கள் இந்த ஹதீஸ் மத்துரூக் விடப்பட வேண்டிய ஹதீஸ் என்று சொல்லுகின்றார்கள் இதே ஹதீஸிலே மர்வாடுபுனு சாலிம் என்கின்ற ஒரு அறிவிப்பாளர் இடம்பெறுகின்றார் இவர்களை பற்றி அறிஞர்கள் குறிப்பிடும் போது சொல்கிறாங்க இவர் ஹதீஸுகளை இட்டு கட்டக்கூடியவர் இமாம் புகாரி இமாம் முஸ்லீம் அபு ஹாத்திம் அர்ராசி இவர்களெல்லாம் சொல்லுகின்றார்கள் இந்த ஹதீஸ் முன்கிர் இந்த ஹதீஸ் வந்து முன்கிரான ஹதீஸ் இமாம் தாரகுத்னி ரஹிமஹுல்லா அவர்கள் இந்த ராவிகளை பற்றி சொல்லும் போது இவர்கள் விடப்பட வேண்டிய ராவிகள் என்று என்ன செய்கிறாங்க சொல்கிறாங்க இமாம் அல்பானி ரஹிமஹுல்லா அவர்கள் சில்சிலத்துல அஹாதிசுல்லா ஐஃபாவில் முன்னூற்றி இருபத்தி ஒன்னாவது செய்தியாக இந்த ஹதீஸை குறிப்பிடுகின்றார்கள் மோலு இட்டு கட்டப்பட்ட ஹதீஸனுடைய தரத்தில் என்ன செய்கிறாங்க பதிவு செய்கிறாங்க அப்போ கண்ணியத்திற்குரிய சகோதர சகோதரிகளே பிரபல்யமாக வைக்கப்படக்கூடிய இந்த மூன்று ஹதீஸுகளும் அதில் இடம்பெற இடம்பெறக்கூடிய ராவிகள் அறிவிப்பாளர்கள் வரிசையில் பல குளறுபடிகள் இருக்கின்றது மிக மிக பலகீனமான அறிவிப்பாளர்கள் இடம்பெறுகின்றார்கள் அதே போன்று நான்காவது ஒரு ஹதீஸ் இந்த செயலுக்கு அதாவது வலது காதில் பாங்கும் இடது காதில் இக்காமத்தும் சொல்லப்படுவதற்கு ஆதாரமாக தபுரானியிலே இடம்பெறுகின்ற ஒன்பதாயிரத்தி இருநூற்றி ஐம்பதாவது செய்தியாக ஒன்றை ஹதீஸை ஆதாரமாக வைக்கின்றார்கள் அறிஞர்கள் சொல்றாங்க முற்றிலும் பலகீனமான ஹதீஸ் இதுல வந்து அஹமது பின் அஹமது பின் ரஷீது பின் ஹசீம் என்கின்ற ஒருவர் பலகீனமான ராபி ஒருவர் இடம்பெறுகின்றார் இமாம் ஹைசமி ரஹிமஹுல்லா அவர்கள் சொல்கின்றார்கள் வஃபீஹி அஹமது பின் ராஷித் அல் ஹிலாலி என்கின்ற ஒரு அறிவிப்பாளர் இடம்பெறுகின்றார் இவர் ஹதீசுகளை இட்டு கட்டி சொல்லக்கூடியவர் என்று மஜ்ம ஜவா இது என்கின்ற நூலிலே ஐந்தாவது பாகத்திலே முன்னூற்றி நாற்பதாவது பக்கத்தில் என்ன செய்கிறாங்க சொல்கிறாங்க அப்போ இந்த ஹதீசுகளை வைத்து பார்க்கும்போது இது பலகீனமான செய்தி வலது காதில் ஒரு குழந்தை பிறந்தவுடன் வலது காதில் பாங்கு சொல்வதும் இடது காதில் இக்காமத் சொல்வதும் பலகீனமான செய்தி என்பதை நாம் என்ன செய்கின்றோம் பார்க்கின்றோம் அடுத்ததாக கண்ணியத்திற்குரிய சகோதரர்களே இமாம் மாலிக் ரஹிமஹுல்லா அவர்கள் இது சம்பந்தமாக இமாம் மாலிக் ரஹிமஹுல்லா அவர்கள் சொல்லக்கூடிய ஒரு செய்தி மவாஹிபுல் ஜலீல் லிஷரஹ் முக்தசர் ஹலீல் என்கின்ற கிதாபிலே இரண்டாவது வாலியத்தினுடைய எண்பத்தி ஆறாவது பக்கத்திலே இடம்பெறுகின்றது இமாம் மாலிக் ரஹிமஹுல்லா அவர்கள் இதை வந்து வெறுத்திருக்கின்றார்கள் என்ற ஒரு செய்தியை நாம் என்ன செய்கின்றோம் பார்க்கின்றோம் இமாம் மாலிக் ரஹிமஹுல்லா அவர்கள் ஒகரிஹ மாலிக் இமா மாலிக் ரஹிமஹுல்லா அவர்கள் இப்படி பிறந்த குழந்தை வலது காலத்தில் பாங்கு சொல்வதும் இடது காலத்தில் எக்காமத் சொல்வதும் இதை வெறுத்திருக்கின்றார்கள் என்ற செய்தியை பார்க்கின்றோம் காரணம் மதுகவை நேசிக்கக்கூடிய மதுகவை பின்பற்றக்கூடிய மக்கள் கூட கொஞ்சம் எண்ணி பார்க்க வேண்டும் மதுகபுடைய இமாம்களில் மிக முக்கியமான இமாமாக இமா மாலிக் ரஹிமஹுல்லா அவர்கள் கருதப்படுகின்றார்கள் அந்த இமா மாலிக் ரஹிமஹுல்லா அவர்கள் கூட இதை ஏற்றுக்கொள்ளவில்லை இதை வெறுத்திருக்கின்றார்கள் இது மட்டுமல்லாமல் இது சம்பந்தமான அனைத்து விதமான ஹதீஸுகளும் பலகீனமானது என்பதை நீங்கள் கவனத்தில் கொள்ள வேண்டும் எனவே ஒரு குழந்தை பிறந்தவுடன் காதிலே பாங்கு சொல்வது இக்காமத் சொல்வது என்பது அது மார்க்கத்தில் ஆதாரபூர்வமான செய்தி இல்லை என்பதை அறிந்து கொள்ள வேண்டும் அல்லாஹுவே மிகவும் அறிந்தவன்